வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு வித்யாஸ் குக்கிங் இன்றைக்கி உங்களுக்காக நான் வந்து எரா பனியாரம் ரெசிபி செஞ்சு காமிக்க போகிறேன் ரொம்பவே அருமையான ரெசிபி ஃபிஷ் லவர்ஸ்க்கு ஒரு பிரமாதமான ஒரு பனியாரம் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் அந்த சேமில் பார்த்துக்கலாம் முட்டை வந்து மூணு எடுத்துருக்கேங்க ஃபஸ்ட்டு மாவு தயார் பண்ணிக்க போகிறேன் அதுக்கு மைதா மாவு தேவைப்படும் ஏன்னா இந்த மாவு வந்து ஊறணும் உங்களுக்கு வந்து மேகி ஸ்டாக் க்யூப் கிடச்சா நீங்கள் அது யூஸ் பண்ணுங்கள் நான் வந்து வெஜிடபிள் ஸ்டாக் க்யூப் யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படி இல்லைனா நீங்கள் வந்து வெஜிடபிள் சூப் கூட யூஸ் பண்ணலாம் ரெகுலராக நார்மல் சூப் பேக்கெட்ஸ் கடையில் கிடைக்கிறது ஸோ நீங்கள் அதுவே வாங்கி யூஸ் பண்ணலாம் ஈனோ உப்பு கொஞ்சமாக தேவைப்படும் ஒரு சிட்டிக்கே சோடா ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு பேக்கிங் பவுடர் தேவைப்படும் ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம இந்த மாவு ஃபஸ்ட்டு தயார் பண்ணலாம் தண்ணி நல்லா கொதிக்க விட்டுருக்கேன் ஒரு பாத்திரத்தில் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நான் அந்த சூப் தயார் பண்ணிக்க போகிறேன் ஸோ அந்த தண்ணி நல்லா கொதிச்சதும் அதில் வந்து அந்த சூப் க்யூப் நான் சேர்த்துருக்கேன் இது வந்து வெஜிடபிள் ஸ்டாக் க்யூப் மேகி இது வந்து வெஜிடபிள் அண்ட் சிக்கன் ஸ்டாக் க்யூப் கடிக்கிறது ஸோ ஜஸ்ட் அந்த தண்ணியில் அந்த சூப் கரைஞ்சா போதும் நல்லா ஒரு விஸ்க் வச்சு நல்லா அடிச்சிட்டேன் அந்த சூப் நல்லா கரைஞ்சி போச்சு அடுப்புலேருந்து இறக்கி வச்சு நம்ம ஆற விட்டுணும் ஸோ ஜஸ்ட் கரையணும் அவ்வளோதான் ரொம்ப வளம் கொதிக்க வைக்க தேவையில்லை மாவு தயார் பண்ண போகிறேன் முட்டை ஃபஸ்ட்டு அடிச்சுக்கு போகிறேங்க ஒரு பாத்திரத்தில் சேர்த்து ஏன்னா அந்த சூப் வந்து ஆறணும் அதில் நிறைய உப்பு இருக்குது நான் மாவில் வந்து உப்பு சேர்க்கலை இப்போ நல்லா பாத்திரத்தில் முட்டை சேர்த்து நல்லா அடிச்சிட்டேன் அதில் வந்து மாவு சேர்த்துருக்கேன் மாவு நல்லா ஒரு ரெண்டு முறை ஜலித்தேன் அதுக்கு பிறகு அதில் வந்து சோடா உப்பு பேக்கிங் பவுடர் கொஞ்சமாக அந்த ஈனோ ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஈனோ சேர்த்துருக்கேன் சேர்த்து எல்லாத்தையும் நல்லா அடிச்சுட்டேன் அந்த மாவு ஃபஸ்ட்டு நல்லா அடிச்சிட்டேன் எங்கேயுமே கட்டி முட்டி இருக்கக்கூடாது நல்லா அடிச்சுடுங்க ஒரு பெலூன் விஸ்க் வச்சு நல்லா அடிச்சுடுங்க இல்லைன்னா கரண்டியில் நல்லா கலந்து விட்டுருங்க பெஸ்ட்டு வந்து கை வச்சு நல்லா கலந்தீங்கன்னா எல்லாம் கட்டி முட்டி இல்லாமல் நல்லா க்ளீனாக மிக்ஸ் ஆகிடும் ஃபஸ்ட்டு எல்லா பொருளும் நல்லா மிக்ஸ் ஆனதும் அதுக்கு பிறகு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த சூப்பை சேர்த்து நல்லா அடிச்சுட்டேன் இந்த மாவை இந்த மாவு வந்து நான் உப்பு சேர்க்கலை இது வந்து ஒரு மணி நேரம் முன்னாடி நீங்கள் பணியாரம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி செய்யணும் செஞ்சு நீங்கள் பஜ்ஜி மாவு மாதிரி கரைச்சி நல்லா ஊற வைக்கணும் ஒரு மணி நேரம் ஊற வைக்கணும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த சூப்பை சேர்த்துக்கணும் ஒரே மொத்தமாக அந்த சூப்பை சேர்க்கல ஒரு அரை கிளாஸ் அளவுக்கு அந்த சூப் சேர்த்துருப்பேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பஜ்ஜி மாவு கன்சிஸ்டன்சிக்கு அந்த மாவு வந்துருக்கு நல்லா ஊற வைக்க போகிறேன் பொங்க வைக்க போகிறேன் ஃபில்லிங்க்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்துக்கலாம் ஏன்னா வந்து நூற்றி ஐம்பது கிராம் எடுத்து நல்லா உரிச்சு அந்த நிரம்பெல்லாம் நீக்கி வாஷ் பண்ணி பொடியை நறுக்கி வச்சுருக்கேன் கேரட் பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் கொஞ்சமாக வெங்காயம் பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் இஞ்சி பச்சை மிளகா வெங்காயத்தாள் பொடியை நறுக்கி வச்சுருக்கேன் மாவு நல்லா பொங்கிடுச்சு அது ஒரு பவுலில் எடுத்து வச்சுருக்கேன் சில்லி சாஸ் சோயா சாஸ் ரெண்டும் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ நம்ம வந்து ஃபில்லிங் தயார் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் சில்லி சாஸ் சோயா சாஸ் இல்லைன்னா கவலைப்படாதீங்க நீங்கள் ஜஸ்ட் மிளகா தூள் சேர்த்துக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா வெறும் அதிகமாக பச்சை மிளகா கூட சேர்த்துக்கலாம் காரத்துக்காக பட்டர் வந்து ஒரு பேனில் சேர்த்து ஃபஸ்ட்டு எல்லா பொருட்களும் ஃப்ரை பண்ண போகிறேன் ஒன்றா சேர்த்துக்குன்னு வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் இஞ்சி வெங்காயத்தாழ் ப்ரான்ஸு எல்லாமே ஒன்றா சேர்த்துக்குன்னு கேரட்டு சேர்த்து இந்த ப்ரானை வந்து ஜஸ்ட்டு ஃபைவ் மினிட்ஸ் தான் குக் பண்ணணும் அதுக்கு மேலே நீங்கள் குக் பண்ணிங்கன்னா ப்ரான்ஸ் ரப்பர் மாதிரி ஆகிடும் ஸோ நல்லா ஃப்ரை பண்ண போகிறோம் பட்டரில் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு இதுலேயே வந்து அந்த சில்லி சாஸ் அண்ட் சோயா சாஸ் சேர்த்துக்குன்னு கொஞ்சமாக உப்பும் சேர்த்துக்கங்க சில்லி சாஸ் அண்ட் சோயா சாஸில் உப்பு இருக்குது ஸோ பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க நம்ம யாராக கம்மியாக குவான்டிட்டி யூஸ் பண்ணுறோம் நிறைய உப்பு சேர்க்காதீங்க ஸோ வந்து நிறைய பேர் புதுசாக குக்கிங் பண்ணுறவங்க இந்த விஷயங்கள்லாம் சிலதெல்லாம் ஓவர் லுக் பண்ணுவாங்க அதிகமாக உப்பு மட்டும் எதுலையுமே சேர்த்துடாதீங்க ஏன்னா நான் நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் இந்த மாதிரி சில்லி அண்ட் சோயா சாஸ் இருந்து கூட நான் நிறைய உப்பு சேர்த்து குக்கிங்கெல்லாம் நான் கற்றுக்கிறப்போ எனக்கு ரொம்ப ப்ராப்ளம் ஆயிருக்கு ஸோ ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸில் அந்த எரா ஃபில்லிங் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு அதை எடுத்து ஒரு பக்கமாக வச்சுருக்கேன் இப்போ இந்த பனியாறு கல்லில் வந்து எண்ணெய் சேர்த்துருக்கேங்க எண்ணெய் நல்லா காயணும் இதமான தீல வச்சு நல்லா காய் வைங்க ஃபஸ்ட்டு இந்த எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதும்
இந்த பனியார மாவு இட்லி மாவெல்லாம் கொஞ்சம் திக்காக இருக்கும் பட் இதில் வந்து மைதா மாவெல்லாம் சேர்த்து நம்ம பண்ணவே கொஞ்சம் மெலிசாக தான் இருக்கும் நம்ம இட்லி மாவு கன்சிஸ்டன்சி இருக்காது கொஞ்சம் தின்னாகவே இருக்கும் ஸோ ஈஸியாக வந்து பரவும் அந்த குழியில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபில்லிங்ஸ் எடுத்துக்கோங்க ஒரு ஒரு ஸ்பூன் ஃபில்லிங் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்து அதுக்கு பிறகு ஒரு சின்ன குழி கண்டி மாவு வந்து ஒரு ஒரு குழியில் நான் சேர்த்துருக்கேன் இந்த மாவு வந்து ஈவனாக பரவும் டோன்ட் வரி அந்த ஃபில்லிங் ஈவனாக ஃபுல் குழிக்கு அந்த ஃபில்லிங் வந்து ஃபுல் பணியாரத்துக்கு ஸ்ப்ரெட் ஆகும் இந்த ரெசிபின் டீட்டெயில் பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் பிலோ திஸ் வீடியோ இருக்கும் அப்படி இல்லைனா ஐ கார்டு அபவ் திஸ் வீடியோ நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா பிளாக்கு டைரெக்ட் பண்ணும் பிளாக் லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்லேயும் போடுறேன் ஐ கார்டு அபவ் திஸ் வீடியோ நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா பிளாக் டைரெக்ட் பண்ணும் அங்கே இந்த ரெசிபி மட்டும் இல்லைங்க டிஃப்ரெண்ட் ரெசிபீஸ் அண்ட் ரிவ்யூஸ் கூட போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் அட் த சேம் டைம் என்ன வந்து இன்ஸ்டாகிராம் ஃபேஸ்புக் ட்விட்டர் எல்லா சோஷியல் மீடியாவில் கூட ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஃபார் ரெகுலர் அப்டேட்ஸ் இப்போ ஒரு நிமிஷம் நல்லா அந்த மாவு விட்டு நல்லா அந்த மாவு குக் பண்ணுறதுக்கு விட்டுருக்கேன் அந்த பணியார வந்து திருப்ப முடியுதான்னு பார்க்குறேன் அது திருப்ப முடிஞ்ச திருப்பி திருப்பி விட்டுட்ருக்கேன் ஸோ டோன்ட் வரி அது ஷேப்பெல்லாம் சரியாக வரல நல்லா டோன்ட் வரி அது நம்ம வந்து ஃப்ரை பண்ணுறோம் பண்ணுறோம் நம்ம இந்த பணியாரத்தை வந்து ஃப்ரை பண்ணுறப்போ அது ஈவனாக அந்த பால் ஷேப் வந்துடும் ஸோ வந்து வருத்தப்படாதீங்க நம்ம வந்து அந்த திருப்புறத்துக்கு முடியும் நான் அவ்வளோதான் இப்போ மிதமான தீயில் வச்சு அந்த பணியாரத்தை ஒன்று ஒன்றா திருப்பிட்டுருக்கேன் த சேம் ரெசிபி வந்து இங்கிலீஷ் வீடியோவில் கூட போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் இங்கிலீஷ் வீடியோவோட லிங்க் கூட டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் பிலோ திஸ் வீடியோ போஸ்ட் பண்ணுறேன் இப்போ ஒரு டூ மினிட்ஸில் இந்த பணியாரம் ரெடி ஆகிடுச்சுங்க எல்லா பணியாரம் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிட்டேன் ஈவனாக அந்த பால் ஷேப் வந்துருக்கு பாருங்கள் அது நல்லா திருப்பி திருப்பி ஃப்ரை பண்ண மீதமான தீவில் அவ்வளோதான் இந்த பணியாரம் ரெடி ஆகிடுச்சு நான் எடுத்து இதை பரிமாறிட்டேன் ரொம்பவே அருமையான பணியாரம் இந்த ஃபிஷ் லவர்ஸ்க்கு ஒரு பிரமாதமான ஒரு பணியாரம் ரெசிபி ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் ப்ரான்ஸ் ரொம்ப பேருக்கு பிடிக்கும் ப்ரான்ஸ் பிடிக்கலனால நீங்கள் நெய் மீன் கூட யூஸ் பண்ணலாம் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் பிலோ திஸ் வீடியோ ரெசிபி இருக்கும் என்னோடய ப்ளாக் லிங்க் கூட டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் பிலோ திஸ் வீடியோ போஸ்ட் பண்ணுறேன் இந்த ரெசிபி நீங்கள் வந்து பார்த்து என்ஜாய் பண்ணிங்கன்னா எனக்கு ஒரு தம்ஸ்அப் கொடுத்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த ரெசிபி ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்களோட காமெண்ட்ஸ் எல்லாம் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் அடுத்த புதிய ரெசிபியோடு உங்களை நான் திருப்பியும் சந்திக்கும் வரை திஸ் இஸ் விஜயலக்ஷ்மி தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் பாய்